আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আপনাদের আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তো আপনাদের সি এর এতদিন প্রায় কয়েকটা আপনারা অনলাইন ক্লাস পাইছেন এন্ড অফলাইন ক্লাস তো পাইছেনই সাথে ল্যাব দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত পাওয়ার কথা তো এই ল্যাব গুলোতে আপনাদের ক্লাস গুলোতে সি এর বেসিক বেশ কিছু জিনিসপত্র শেখানো হয়েছে স্পেশালি সেকশন এ এবং বি তে আমি যতটুকু জানি যে বেসিক স্ট্রাকচার অফ সি ভেরিয়েবলস ডেটা টাইপস প্রিন্টএফ স্ক্যানএফ এই বিষয়গুলো অলরেডি ক্লাসে কভার করা হয়েছে একবার এন্ড আজকে টপিক নতুন আর একটা থাকবে সেটা হচ্ছে কন্ডিশনালস তো কন্ডিশনালস নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলবো না আপনাদের একটা জেনারেল আইডিয়া দেব যে কন্ডিশনাল জিনিসটা কি এন্ড এটার স্ট্রাকচারগুলো কি রকম এটা যদি একটা জেনারেল আইডিয়া থাকে পরবর্তীতে ক্লাসে যখন আপনাদের সার পড়াবে তখন খুব ইজিলি ক্যাচ করতে পারবেন ওকে তো আমি বাকি তিনটা টপিকস যেটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার অফ সি ভ্যারিয়েবলস ডেটা টাইপস প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এগুলো একটা রিক্যাপ টাইপ কথাবার্তা বলবো এগুলো নিয়ে কারণ এগুলো অলরেডি আপনাদের পড়ানো হয়েছে বেশ কয়েকবার পড়ানো হয়েছে তো আমি হচ্ছে শুরু করি আমি প্রথম যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ভ্যারিয়েবল ওকে তো ভ্যারিয়েবল সাধারণ ভাষায় যদি আমরা ভ্যারিয়েবল বুঝতে চাই তাহলে ভ্যারিয়েবলকে আমরা একটা কন্টেইনারের সাথে তুলনা করতে পারি কাইন্ড অফ কন্টেইনার দ্যাট কন্টেইনস ডেটা সিতে কয়েক রকমের ভ্যারিয়েবল হয় আপনারা অলরেডি জানেন যে আমরা চারটা বেসিক ডেটা টাইপ সম্পর্কে জানি ইন্টিজার ফ্লোট ডাবল অ্যান্ড ক্যারেক্টার তো এইগুলো হচ্ছে ডেটা টাইপ এগুলো এক একটা ডেটা টাইপের ভ্যারিয়েবল এক এক রকমের ডেটা স্টোর করতে পারে সো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ কন্টেইনার যে কোনো ডেটাকে তার নিজের ভিতরে স্টোর করতে পারে ওকে এখন সি ল্যাঙ্গুয়েজে ভ্যারিয়েবলের একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে একটা স্পেশাল প্রপার্টিস আছে সেটা হইল একটা ভ্যারিয়েবল অলওয়েজ অনলি অ্যান্ড অনলি একটা ভ্যালু রাখতে পারে ওয়ান ভ্যারিয়েবল ওয়ান ভ্যালু এবং আমি অবশ্যই আপনাদের আগেও বলছিলাম আর একবার মনে করা যায় আপনারা খাতায় নোট করবেন আজকে ক্লাস পুরোটা তো আমি কন্টিনিউ করি একটা ভ্যারিয়েবল অনলি একটা ভ্যালু রাখতে পারে তো এটা দিয়ে আমি কি বুঝাইলাম ধরেন আপনি আপনার প্রোগ্রাম করতেছেন প্রোগ্রামের শুরুতে একটা ধরেন ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছেন ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল একটা এ ডিক্লেয়ার করছেন ধরেন তো প্রোগ্রামের শুরুতে প্রোগ্রামের শুরুতে আপনি এর ভিতরে রাখছেন দশ দশ রাখার পরে এখানে অনেক কাজ করছেন ক্যালকুলেশনের কাজ করছেন ম্যানিপুলেশনের কাজ করছেন করার পরে কোনো এক সময় গিয়ে প্রোগ্রামের মাঝখানে যদি আপনি এরকম লেখেন যে এ ইকুয়াল ধরেন সতেরো লেখে ফেলছেন তাহলে কি হবে আমার প্রথমে যখন আমি ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছিলাম তখন আমার এ নামের ভ্যারিয়েবলটার ভিতরে দশ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি এ ইকুয়াল সেভেন্টিন লিখলাম তখন হয় কি আমার কন্টেইনার এ নামক যে কন্টেইনার ভ্যারিয়েবলটা আছে এটার ভিতর থেকে দশ কেসে বাইর করে ফেলায় বাইর করে ফেলে এই কন্টেইনারে এখন চলে আসে হচ্ছে আমার সতেরো সো ভ্যারিয়েবলের সিম্পল কনসেপ্ট হচ্ছে এটা একটা ভ্যারিয়েবল অ্যাট এ টাইম একটাই ডেটা রাখতে পারে এবং একটা ভ্যারিয়েবলে যদি প্রিভিয়াসলি কোনো ডেটা থাকে এবং সেটাতে নতুন করে যদি কোনো ভ্যারিয়েবল আপনি দিতে মানে সরি কোনো ডেটা যদি আপনি রাখতে চান সেই ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ডেটাটা রিপ্লেস হয়ে সেই নতুন ডেটাটা থাকবে প্রিভিয়াস ডেটাটা হারাই যাবে ওকে তো ভ্যারিয়েবল নিয়ে এই বেসিক কথাবার্তা এতটুকু ছিল এর পরবর্তীতে আমি আপনাদের একটা স্লাইড দেখাবো স্লাইড পড়াবো না এখানে আমার অবশ্যই পড়বেন যেমন ভ্যারিয়েবল নেইমিং ভ্যারিয়েবল এর মানে নাম ডিক্লেয়ার করার জন্য ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য কয়েক কিছু রুল আছে যেমন আপনি যদি কখনো চেষ্টা করেন যে ভ্যারিয়েবলের শুরুতে একটা নাম্বার নেবেন এইরকম কোনো ভ্যারিয়েবল কখনোই আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না 
যে ওয়ান ভ্যালু অর্থাৎ নাম্বার দিয়ে শুরু হয় কোন ভ্যারিয়েবলের স্টার্টিং যে ক্যারেক্টারটা এটা কখনো কোনো নাম্বার হইতে পারবে না এটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারের রুলগুলোর একটা এরপরে আরও আছে যেমন হচ্ছে ভ্যারিয়েবল একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড হইতে হবে আপনি কখনো মানে দুইটা ওয়ার্ড যদি আলাদা করে নেন এটা কখনো ভ্যারিয়েবল হইতে পারবে না এরকম কিছু নিয়ম কানুন আছে সো আমি নিয়ম কানুনে আসলে যাইতে চাই না নিয়ম কানুনের স্লাইড আপনারা পড়ে নেবেন স্লাইড থেকে আর আপনাদের মিড টার্ম এন্ড ফাইনাল টার্মের যে কোশ্চেনগুলো আছে আপনি আমি বলবো যে আপনারা কোশ্চেনটা একবার সার্চ করে দেখেন কোশ্চেনে কখনো কোনো প্রকার থিওরি আসে না আমাদের পিপিএসএ তো সবগুলাই হচ্ছে কোডিং রিলেটেড তো থিওরি মুখস্থ করার পিছনে এত বেশি টাইম বা এত বেশি মাথা ঘামানোর কোনো দরকার আমি মনে করি না থিওরিগুলো জাস্ট জানার জন্য অ্যান্ড আপনি থিওরি পড়তে পড়তে আপনার অলরেডি অটোমেটিক চলে আসবে তো এটা নিয়ে আমি আর কথা পারাবো না আমি নেক্সটে মুভ করি আমাদের বড় ভাইদের তো ওনারা আপনাকে বলছে আমি জাস্ট আর একবার ছোট্ট করে সাজাই দিব এখানে তো সি তে আমরা সাধারণত তিনটা বেসিক প্রিডিফাইন ডেটা টাইপ দেখতে পাই আপনারা চারটা করে অভ্যস্ত আমি তিনটা বলতেছি কেন সেটা একটু লেখে দেখা দিচ্ছি একটা হচ্ছে ইন্টিজার টাইপ সো ওয়ান ইস ইন্টিজার ইন্টিজার মানে কি হোল নাম্বার দশমিক ছাড়া যে নাম্বারগুলা আপনারা ম্যাথমেটিক্স এ হোল নাম্বার এন্ড রিয়েল নাম্বার এগুলো নিয়ে পড়ার কথা ন্যাচারাল নাম্বার সো রিয়েল নাম্বার জিনিসটা হচ্ছে আপনাদের মেইন ওয়ার্ল্ডে দশমিক সংখ্যা যতগুলো আছে সবগুলাই হচ্ছে রিয়েল নাম্বার যেমন ধরেন দশ পয়েন্ট সাত বা দশমিক সংখ্যা আর কি যা আছে সবই হচ্ছে রিয়েল নাম্বার এগারো সতেরো পয়েন্ট এগারো এই টাইপের দশমিক সংখ্যাগুলোকে আমরা ফ্লোটিং পয়েন্ট বেলা বলছি এখন ফ্লোটিং পয়েন্টের আন্ডারে আমরা হচ্ছে দুইটা টাইপ দেখতে পাই একটা হচ্ছে আমরা দুইটা আলাদা ডেটা টাইপ হিসেবে চিনছি এখনই তো এই দুইটা আসলে একই টাইপের ডেটা টাইপ ফ্লোট এবং ডাবল দুইটাই ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার আমাদের ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার বোঝানোর জন্য বা ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যালু নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় ফ্লোট আর ডাবলের মধ্যে যদি খুব বেশি পার্থক্য বলি আমাদের ফ্লোটে ফ্লোট টাইপ ভ্যারিয়েবলের সাইজ হয় হচ্ছে ফোর বাইটস আর ডাবল টাইপ ভ্যারিয়েবলের সাইজ হচ্ছে এইট বাইটস সো ভ্যারিয়েবল সাইজ মানে ভ্যারিয়েবলের সাইজ কম বেশি হওয়াতে পার্থক্যটা কি আমাদের ফ্লোটিং টাইপ ডেটা কোন একটা ভ্যালুর যতটা সঠিক অ্যান্সার দিতে পারে ডাবল টাইপ ডেটা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সঠিক অ্যান্সার দিতে পারে সঠিক অ্যান্সার বলতে আমি দশমিকের পরবর্তী যে ক্যালকুলেশনগুলো আছে সেটা সম্পর্কে বলতেছি তো আমি আমার কোর্ট ব্লক্সটা লোড করতে আগে ভুলে গেছিলাম আমি কোর্ট ব্লক্সে দুইটা কোর্ট দেখাবো এখন আচ্ছা কোর্ট ব্লক্সে কোর্ট দেখানোর আগে আমি তিন নাম্বার যে ডেটা টাইপটা সেটা নিয়ে একটু বলে ফেলি 
আমাদের তিন নাম্বার ডেটা টাইপ হচ্ছে ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা টাইপ ক্যারেক্টারস অল কাইন্ড অফ ক্যারেক্টারস এর জন্য আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে সি এইচ এ আর চার আর ইন্টিজারের জন্য আমরা কি করি ইন ইনটু দিয়ে ডেটা গুলো ডিক্লেয়ার করি সো ইন্টিজারের জন্য হচ্ছে ইন ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারের জন্য ফ্লোট আর ডাবল আর ক্যারেক্টার টাইপের জন্য হচ্ছে চার এই চারটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা চার রকমের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারি তো আমার কোড ব্লকস লোড হয়েছে আমি কোড ব্লকস থেকে প্রথম একটা কোড দেখাবো সেটা হচ্ছে কোন টাইপের ভ্যারিয়েবলের সাইজ কতটুকু তো আমি একটু আমার কোডটা ওপেন করে নিই ক্লাসের কোড সাইজ অফ অল ডেটা টাইপস তো আমি এখানে একটা কোড লিখছি ওকে সো আমি কোডটা ডিরেক্ট রান করি আপনারা অনেকেই বুঝবেন তো প্রথমে আমার দেওয়া আছে প্রথম প্রিন্ট যেটা সেখানে আমার দেওয়া আছে সাইজ অফ ইন সাইজ অফ হচ্ছে একটা ফাংশন যেটা কোনো একটা ডেটা টাইপের বা কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের বা ডেটা টাইপের আসলে সাইজ কতটুকু সেটা আমাদের বলে দিতে পারে অ্যান্ড এটা রিটার্ন ভ্যালু হচ্ছে ইন্ডিজার টাইপ এগুলো এখন বোঝার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে একটা ফাংশন আপনারা যখন ফাংশন করবেন তখন এটা রিটার্ন টাইপ নিয়ে ডিটেলস জানতে পারবেন আমি যদি আউটপুটটা একটু দেখাই এখানে প্রথমে দেখা যাচ্ছে ফোর অর্থাৎ আমি ইন্টিজারের সাইজ দেখতে চাইছি ইন্টিজারের সাইজ আসছে ফোর আমি একটু যদি বড় করে নেই এরপরে আমি দেখতে চাইছিলাম ফ্লোটের সাইজ ফ্লোটটা ভ্যারিয়েবল সেটার সাইজ আসছে ফোর এই ফোর ফোর এগুলো কিন্তু বাইটের সাইজ আসছে ফোর বাইট ফোর বাইট দেন আমি ডাবলের সাইজ দেখতে চাইছি ডাবলের সাইজ আসছে আমার এইট বাইট অ্যান্ড ক্যারেক্টার টাইপ ডেটার একটা ক্যারেক্টার টাইপ ডেটার সাইজ হচ্ছে ওয়ান বাইট ওকে তো সাইজ নিয়ে আরও হাবি জাবি বা এক্সট্রা জিনিসপত্র আপনার স্লাইড থেকে পড়বেন আপনাদের যে স্লাইড দেবে বা পিডিএফ ফাইল দেবে সেইগুলো থেকে পড়বেন আপনাদের জন্য এখানে একটা টাস্ক আছে আমার তারপরেটের জন্য দেখছি फिक्स विभिन्न डेटा टाइप इंटीजार फ्लोटर সো কখনো কখনো আমাদের এই স্পেসগুলোকে বাড়াই কমাই নিতে হয় বিশেষ করে আপনারা যখন ইন্টিজার টাইপ ডেটা নিয়ে কাজ করবেন ওই সময় আপনাদের ইন্টিজার টাইপের যে ভ্যারিয়েবলটা বা ইন্টিজার টাইপের যে ভ্যারিয়েবলটা সেটাকে অনেক সময় ম্যানুপুলেট করে নেওয়া লাগে স্পেস বাড়াই কমাই নেওয়ার জন্য তো ডেটা টাইপ মডিফায়ার্স এর কয়েকটা আমি এক্সাম্পল যদি দিই সেটা হচ্ছে শর্ট লং লং আর একটা আছে এগুলোকে মানে একসাথে বলে হচ্ছে ডেটা টাইপ আপনাদের আজকের এক নাম্বার টাস্ক ডেটা টাইপ মডিফায়ার্স এটা সম্পর্কে অনলাইনে সার্চ করবেন 
ডেটা মডিফায়ারস গুলো কিভাবে আমাদের এই ভেরিয়েবল গুলোকে ম্যানিপুলেট করতেছে কোনটার সাইজ কি করতেছে বা কোনটার কাজ কি এটা হচ্ছে আপনারা অনলাইন থেকে জানবেন এটা আপনাদের এক নাম্বার বাইরে থাকবে ওকে তো এখন পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা একটু বলেন আমি একটু কোশ্চেন নিতে চাই এখানে না বলে 74 members very good so je kono kono question thakle apnara korte paren sir assalamu alaikum wa alaikum assalam sir ami chole aschi mr taslim ji sir eto deri korle hobe sorry sir ami ashole chinta korteslam je 10 ta theke class shuru hobe kintu ekta age notice korlam je 9 ta 15 theke amra class class shete golpo korbo তো আমি নেক্সট টপিকে মুভ করব আচ্ছা নেক্সট টপিকে মুভ করার আগে আমি আপনাদের আরেকটা কোড দেখাইতে চাই আমি যে এই জায়গায় বলছিলাম না আচ্ছা শুনুন এই যে এক মিনিট নশন এক মিনিট আচ্ছা এই যে এই মডিফায়ার যে আপনাদের নশন বলল মডিফায়ার সম্পর্কে আপনারা যা ধারণা নিয়ে থাকবেন কারণ হচ্ছে যে নুরি স্যার এটা আপনাদের আসলে ক্লিয়ারলি বোঝাবে বুঝছেন আমরা তো একটু আপনাদের আগে আগে একটু একটু ধারণা দিলাম আমরা আসলে বাকিটা আপনারা হচ্ছে নুরি স্যারের ক্লাস যখন করবেন তখন হচ্ছে আমার এই পড়ার সাথে ওই স্যারের পড়াটা যখন রিলেট করবেন অনেক মানে দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর কি সো মডিফাই নিয়ে আমি আসলে ডিটেইলস বলবো না ইচ্ছা করেই বলবো না এটা আপনাদের অনলাইনের কাজ তো আমি আরেকটা কোড একটু দেখাতে চাই সেটা হলো আমি যে বলছি না যে ফ্লোট টাইপ ডেটা এন্ড ডাবল টাইপ ডেটা এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের রিয়েল নাম্বার নিয়ে কাজ করে তবে ডাবল টাইপ যে ডেটাগুলো এগুলো ডাবল টাইপ যে ডেটা ডাবল টাইপ যে ভ্যারিয়েবল এটা হচ্ছে মোর অ্যাকুরেট দেন ফ্লোর টাইপ ডেটা কারণ এটা হচ্ছে আট বাই সাইজ নিয়ে কাজ করে সো এখানে হচ্ছে দশমিক সংখ্যার জন্য বেশি পরিমাণ মেমোরি অ্যালোকেট করা থাকে কম্পেয়ার টু ফ্লোট তো এই কারণে দশমিকের পরবর্তী যে হিসাবগুলো সেগুলো ডাবলে আরও বেশি অ্যাকুরেট আসে এটা নিয়ে এক কোড আমার লেখা ছিল দেখে আমি বের করতে পারি কিনা चल्लिस घर देख ফ্লোর টাইপ ভ্যারিয়েবলটার জন্য দশমিকের পরে আমি চল্লিশ ঘর দেখব অ্যান্ড ডাবল টাইপ ভ্যারিয়েবলটার ক্ষেত্রেও আমি হচ্ছে দশমিকের পরে চল্লিশ ঘর দেখব তো আমি একটু কোর্টটা রান দেখব কি আসে একটা জিনিস এখানে একটু খেয়াল করেন আমার এই যে সেট করা ভ্যালুটা কত ছিল বিশ দশমিক শূন্য এক দুই তিন চার এখন ফ্লোটের রেজাল্ট হচ্ছে আমার উপরের লাইনে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড ডাবলের যে রেজাল্ট সেটা নিচে দেখা যাচ্ছে তো ফ্লোর টাইপের রেজাল্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিশ দশমিক শূন্য এক দুই তিন চার এরপরে আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল যে সবগুলো জিরো 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 থাকবে তবে শূন্য দশমিক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে দশমিকের পরে ছয় ঘর পর্যন্ত রাফলি ছয় থেকে সাত ঘর পর্যন্ত তবে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ছয় ঘর পর্যন্ত ফ্লোর টাইপ ডেটা ঠিক হিসাব দিতে পারে সাত নম্বর ঘর থেকে দেখেন কিছু হিজি বিজি নাম্বার চলে আসছে অলরেডি তো এটা হয় কি কারণে এটা হচ্ছে আমাদের মেমোরি ওভারফ্লো হওয়ার কারণে প্রবলেমগুলো হয় তো এটা সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন আরও এবং যদি কিউরিসিটি থাকে অবশ্যই অনলাইনে সার্চ করেন আর ডাবল টাইপ রিটার ক্ষেত্রে দেখেন ডাবল টাইপ রিটার ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুটা আরও মোর পারফেক্ট হিসেবে আসছে কিভাবে বিশের পরে শূন্য দশ দশমিক শূন্য এক দুই তিন তিনের পরে চার আসার কথা ছিল তাই রাইট তো তিনের পরে চার না আসে এখানে তিন আসছে এবং পরবর্তীতে দেখেন অনেকগুলো নয় 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 আট এরপরে জিরো জিরো সো আমি কেন ডাবলের ভ্যারিয়েবল যে ডাবল যে ভ্যালুটা ডাবলটা ভ্যালুটা এটাকে মোর অ্যাকুরেট বলতেছি এর কারণ হচ্ছে আপনারা যদি ইউটিউবে একটু সার্চ করেন যে চমক হাসান ভাইয়ের একটা ভিডিও আছে সেটা হইলো শূন্য দশমিক নয় 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 ইনফিনিটি সংখ্যক নয় যেটা হচ্ছে আমি একটু লেখে দেখাই যদি থাকে এটা টোটাল সংখ্যাটা ভ্যালু হচ্ছে 
वन এটা উনি খুব সুন্দর করে গ্রাফিক্যালি প্রুফ করছে তো আপনারা যদি এইটার প্রুফটা দেখতে চান যে মানে খুবই একটা মজার বিষয় এবং শেখার বিষয় তাহলে হচ্ছে চমক হাসান ভাইয়ের অনলাইনের যে ইউটিউবের ভিডিওটা আছে সেই ভিডিওটা সার্চ করে একটু দেখবেন আপনারা তো नाइन 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 एटा जे আমি কেন আমার ডাবল টাইপ ভেরিয়েবলটাকে মোর অ্যাকুরেট বললাম মোর দ্যান মানে ফ্লোটার থেকে আর কি তো এটা হচ্ছে আপনাদের বাড়ির সেকেন্ড কাজ যে অনলাইনে সার্চ করে দেখবেন আমাদের ফ্লোট এন্ড ডাবল টাইপের ডেটার যে পার্থক্যটা অনলাইনে যখন আপনারা সার্চ করবেন আর অনেক ইলাবোরেট ভাবে অ্যানসারটা পাবেন তো আমি আমার নেক্সট টপিকে মুভ করব আমার प्रोग्रामिंग करते हैं शुरू दिन ही होते नूरी सर आपने तो बोले दिसे जे एक ता ऑंशो बा एक ता कोडेर ऑंशो इटर जो शोषु में लिखे नित्य होते चलो तब तो नो तुम फाइल क्रिएट करिए एंड ये पर एक एक स्टेप करना हेलो सो हट्टी स्टॉप हट्टी स्टॉप जब बोलते हैं अभी कौन टाइप कुछ है हम रा একটা সি ল্যাঙ্গুয়েজের কোড লেখা শুরু করার আগেই উপরে কি লিখি হ্যাশট্যাগ ইনক্লুড দেন দুইটা কারলি ব্লাই কারলি ব্লাই ব্রেস কারলি ব্র্যাকেট এস টি ডি আই ও এইচ স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট ডট এইচ এরপর এক লাইন নিচে আসি এক লাইন ফাঁকা দেই এই যে ইনট এটা লিখি মেইল লিখি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেই এন্টার দেই ডাবল মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেই একটু নিচে আসি लिखते हैं टास्क होते हैं। सीएर जे हार्डी स्ट्रक्चर इटा मुगुस्तो थोरुस्तो कौनसुस्तो जिवावे पारण कोरे फलते होंगे। हैशटैग इंक्लूड कार्लीब्रेस स्टार्ट एसटीडी स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट डॉट एच एक टा हेडर फाइल एंड जे कार्लीब्रेस फिनिश देन इंट मेन मेन एर परे फास्ट ब्रैकेट देते भूल बनना एंड � फार्स ब्रैकेटर पर सेमिक्लोन देवें ना सेकेंड ब्रैकेट शुरू ए शेष एर मजखान लास्टे हे रिटार्न जिरो एंड सेमिक्लोन ये अंशटुकु पूरापुर मुगस्त कर फिलबें एन एटार को बर्णनाओ जाना दरकार नहीं एस टी डीओ डट एच क्य करते ना करते आपात तो मन करी ये जानारो दरकार नहीं अपनारा धीरे सुस्त जानबें तब यार जो मुगस्त करते ना पें तो सी एर को लिखते पर सो दिस वज द हार्डी स्ट्राक्चार अफ सी एक फॉर्म बोलती है आमी मूव करूँगा इसका होता है अच्छा दुई टा वर्ड दुई टा वर्ड ये कथा बोली एक तो एक टा होता है वेरिएबल तो तुम्हें आम्रा कुनो वेरिएबल ने जो हम टास्क कोडिंग सी प्रोग्राम में तो हम वेरिएबल तक के डिक्लेयर करने का डिक्लेयर करा माने अपना लो होय तो जानें जे हम लोग चार बातों में वेरिएबल ने टास्क कोडिंग इंटीजर फ्लोट डबल कैरेक्टर सो अमी की टाइप के वेरिएबल ने टास्क करते सी शेटा आगे ही होते से डिक्लेयर करो दी तो ह
value initialization assignment variable declare करार परे शेई variable एर भीत रे आमरा value जे input कोरी बा hard code एर माद्धम जे value देई एटा दुई भावे हाई एक्टा चे initialization एक्टा चे assignment so एटा पाथ्थो को ता हुच्छे खुबी ही कम खुबी शुख को बाथ्थो को तो एटा आमी एक्टो हाथे कोड लेखे हुजाको एरा के समेत आमरा हुच्छे integer type er dhore ami p ekta variable dilam then f float type er q ekta variable dilam double type er R number of variable nilam and character type uh, uh, character type is at a variable nilam okay so a variable gula say ami ekhon data rakhbo hard code er madhye data ekhon ami dhoren je integer type er p namok variable ta nisi eta the data initialize korbo ekhane ami hocche aro variable er shongkha ta ekta kore barai na tahole amar khub shubidha hobe Equity type जो भी अपना रा एकाधिक variable declare करते चाहें तो हमें वही variable माने data type का नाम बार बार लिखते होए ना integer लिख लाम p लिख दी p ये पढ़े ना कोमा दिया कोमा दिया और variable का नाम लिखी जाती पड़ी तो हम integer type का p कोमा a अर्थात variable ले लाम and चलें a value टा जो हम declare करते थे विषमाइन होते हमें a value टा set करो देगी तो same for float type का p q नी B type is one point zero seven. It's actually variable. Double type is actually one point C nine. It's R now. It's actually C. C is one point variable. Let's calculate it. Seven zero 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 two something. And character type is actually variable already. Our is now. So. अमी अरेक्टा वेरिएबल नहीं धारण डी कैरेक्टर है तो और डीएर मुद्दे एक टा वैल्यू अमी लेके दी डीएर मुद्दे एक टा वैल्यू धारण हैश ये जो हैश सिंबल इतना उम्मीद एक टा कैरेक्टर सो कैरेक्टर आमादेर कोतु कुला से इतनी एक टू पॉरी बोलते थे अमी आगे इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट ये टा पार्थक्य � दुई टा वेरिएबल दिखलाए कुछ एक तो जो पी एक तो अच्छे ए तो एर वैल्यू टा आम्रा जो हम डिक्लेयर कर सी वो इस समय ही अच्छे वो इके ने वैल्यू टा पुट कर दी सी सो आम्रा जो हम कुनो वेरिएबल डिक्लेयर कोडी एवं डिक्लेयर करा साथे साथे फिर वैल्यू टा तार वैल्यू खाने सेट कर दी तो हम डिक्लेयरिकम ओके तो p इक्वल जो 20 लिख लाम एर सामने किन्तु आमी कोनो प्रकार डेटा टाइप लिखने क्या नो लिखने कारण ऑलरेडी आमी p एक बार 
integer type er data type er madhye declare korte so ekbar ekta variable declare korar pore second time shetar samne kono data type er naam dite hoy na so p ta ami age declare korchi and shetar value pore dilam so pore je hetu value ta dilam eta ke bolbo hocche ami assignment value assignment so assignment are initialization ei dui ta word er sathe apnara already encounter korchen word ta and amar mone hoyeche je apnader kache kichu missing information geche ei jinish ta ni initialization and assignment ni to eta ami arekbar clear korlam initialization hocche jokhon ami declare korchi tokhon jodi value diye dei tahole seta hocche initialization and ami jokhon declare korchi ek jaygay kintu variable er modhe value put korlam arek jaygay seta ke bole assignment डिक्लेयरियन তো ফ্লোট টাইপের বি নামক যে ভেরিয়েবলটা এটার মধ্যে আমি ভেরি মানে ডেটা ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথেই রেখে দিছি এই কারণে বি এর মধ্যে যে আমি ভেরিয়েবল মানে বি এর মধ্যে যে ডেটাটা রাখছি এটাকে আমি বলবো ইনিশিয়ালাইজেশন কারণ ডিক্লেয়ার প্লাস মানে ভ্যালু রাখা দুইটা কাজ আমি একসাথে করছি এই কারণে আমি ভ্যালু এটাকে বলবো যে ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালাইজেশন আরেকটা হচ্ছে ফ্লোট টাইপের কিউ আর আরেকটা ভেরিয়েবল আছে তো ফ্লোট আমি এক জায়গায় ডিক্লেয়ার করছি আর কিউ এর ভ্যালুটা যদি আমি আরেক জায়গায় মানে পরবর্তী কোন সময় কিউ এর মধ্যে আমি আরেকটা ভ্যালু রাখি তো এটাকে বলবো হচ্ছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট কারণ আমি ভ্যারিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করছি এক জায়গায় কিন্তু ভ্যালুটা রাখলাম আরেক জায়গায় সো আই होप ইনিশিয়ালাইজেশন এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট এর পার্থক্যটা আপনারা বোঝার কথা কোন क्वेश्चन এনি কোশ্চেন না না ভাইয়া আপনাদের কোশ্চেন তাহলে যদি বলতে সমস্যা তাহলে মেসেজ ই করেন মেসেজ দেন আচ্ছা বুঝলেন একটু এটা ইয়াতে খবর মানে এই দেখতেছ আমি চ্যাট বক্সটা একটু দেখে রাখি সাথে তাহলে আমি আমার নেক্সট টপিকটা বের করে নেব আচ্ছা নেক্সট টপিকের আগে এই কেই একটা লেজুর আছে সেটা হলো আমি এখানে দেখেন ক্যারেক্টার টাইপের ভ্যালু হিসেবে হ্যাশ সিম্বলকে অ্যাসাইন করছি বা ইনিশিয়ালাইজ করছি ওকে তো অনেকেই তো যখন ক্লাসে প্র্যাকটিস করছেন আপনারা ক্যারেক্টার হিসেবে কি রাখতেন হয়তো এ বি সি এক্স ওয়াই জেড বা পি কিউ আর বা আপনারা মেইনলি ক্যারেক্টার হিসেবে আমাদের যে ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলো আছে সেগুলোকেই চেনেন তবে এর বাইরেও মানে আপনাদের কিবোর্ডে যত কিছু দেখা যায় প্রত্যেকটাই এক একটা ক্যারেক্টার তো আমি এটার একটা চার্ট আপনাদের দেখাতে চাই আমি একটু চার্টটা বের করে নেব আচ্ছা ক্যারেক্টার ওই যে সিঙ্গেল কোটেশন রে বলে দিও হ্যাঁ হ্যাঁ সিঙ্গেল কোটেশন রে আচ্ছা এইটা হচ্ছে একটা ASCII চার্ট এখানে আপনারা যদি একটু মাঝে মাঝে দেখে দেখেন তাহলে 65 যে দেখতে পাচ্ছেন না আমি এখানে যদি একটু ঢাকা দিয়ে করতে পারতাম ভালো হতো let me try um uh edit more paint any hote edit korte parben acha chobi ta paint diye open korle to edit kora jay पी আপনাদের হচ্ছে রাফলি 90 পর্যন্ত ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেড পর্যন্ত 
percentage f double এর জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে percentage lf and character এর জন্য যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে percentage c ওকে তো ফরম্যাট স্পেসিফায়ার জিনিসটা কি যদি আমি খুব সহজ ভাষায় বলি ফরম্যাট স্পেসিফায়ার আমার লেখা কি মনে হইতেছে কেন ফরম্যাট স্পেসিফায়ার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে একটা ডেটা টাইপকে হয় আমি স্ক্যান করব বা প্রিন্ট করব সো স্ক্যান বা প্রিন্ট করার সময় আমরা যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করি বা যে জিনিসটার হেল্প নেই সেটা হচ্ছে আমাদের ফরম্যাট স্পেসিফায়ার সো আমরা প্রিন্ট এফ এন্ড স্ক্যান এফ এর যখন এখনই উদাহরণে যাব ওই সময় বুঝবেন যে ফরম্যাট স্পেসিফায়ারের কাজটা আসলে কি তো আপাতত এতটুকু আপনাদের খাতায় খাতায় নোট থাকা চাই যে ইন্টিজিয়ারের জন্য পার্সেন্টেজ ডি ফ্লোটের জন্য পার্সেন্টেজ এফ ডাবলের জন্য পার্সেন্টেজ এল এফ এন্ড ক্যারেক্টারের জন্য পার্সেন্টেজ সি তো আমি নেক্সট যে জিনিসটা যাবো সেটা হচ্ছে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ সি ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন এমন কিছু ফাংশনের মধ্যে যদি পজিশন দেওয়া যায় বা রেস করানো যায় প্রিন্ট এফ হয়তো আপনারা এক নাম্বারে দেখতে পাবেন প্রিন্ট এফ ফাংশনটা সব সময় ব্যবহার করতে হবে আপনাদের মেইন ফাংশন থেকেও প্রিন্ট ফাংশনের ব্যবহার বেশি মেইন ফাংশন আপনি পুরো সি কোডে একটা লিখতে পারবেন কিন্তু একটা মেইনের ভিতরে আপনি চাইলে এক হাজারটা প্রিন্ট এফ লিখতে পারেন সো আমি বলবো প্রিন্ট প্রিন্ট এফ ফাংশনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি আমি যেটা দেখছি তো প্রিন্ট এফ অনেকেই হচ্ছে আমি একটা জিনিস দেখছি আপনাদের ল্যাবে যে প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ এর যে মেইন বেসিক স্ট্রাকচার সেটা ঠিক করে লিখতে পারেন না তো সেই স্ট্রাকচারটা যেন এর পরবর্তী থেকে আর কখনো ভুল না হয় কখনো যদি ভুলে যান আপনারা কিন্তু খাতা দেখে কাজ করতে পারবেন আপনাদের ল্যাবের যে ইভালুয়েশনগুলো আছে সেগুলোতে আপনারা যদি চান আপনাদের নিজের খাতার হেল্প নিতে পারবেন যদিও পাশের জনের হেল্প কখনোই নেওয়া যাবে না তবে নিজের খাতার হেল্প নেওয়া এটা একদম মানে অ্যালাউড তো আপনাদের খাতায় যদি নোট থাকে তাহলে আই আই হোপ যে এই জিনিসটা ভুল হওয়ার কথা না তো চলেন আমরা চারটা ভ্যারিয়েবলের চারটা ডেটা ইনিশিয়ালাইজ করি আগে ইন্টিজার টাইপের একটা এ নিলাম যেটার মধ্যে আমি দশ রাখলাম এই যে দশ রাখলাম ডিক্লেয়ার করার সাথে সাথে এটাকে কি আমি অ্যাসাইনমেন্ট বলবো নাকি ইনিশিয়ালাইজেশন বলবো বলেন দেখি नहीं क्यारेक्टर मध्य डलार इनिशियलाइज कर স্পেশাল জিনিস সেটা হইলো আমরা ইন্টিজার ফ্লোট ডাবল টাইপের ডেটা যখন হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ করি বা অ্যাসাইন করি আমরা ডিরেক্ট ভ্যালুটা লিখে দেই তবে ক্যারেক্টার টাইপের ক্ষেত্রে একটা মানে একটা কি বলে একটা একটা সিঙ্গেল কোটেশন হবে হ্যাঁ সিঙ্গেল কোটেশন হবে মানে এটা আচ্ছা কি চোখটা বলে মাথায় আসলে বলবে না পরে তো ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা যখন আপনারা রাখবেন তখন হচ্ছে ওই ভ্যালুটাকে একটা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে দিয়ে রাখতে হবে এই সিঙ্গেল কোটেশনটার মানে বোঝায় যে আমি একটা ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা রাখতেছি এখন ক্যারেক্টার টাইপের ডেটা যদি আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই ধরেন যে ক্যারেক্টার ডি আচ্ছা ডি অলরেডি একবার আমি অ্যাসাইন করছি সো এটা এরর ধরবে ধরেন ই ক্যারেক্টার টাইপের একটা ই ভ্যারিয়েবল নিলাম এখন এখানে হচ্ছে আমি দশ রেখে দিছি কিভাবে এইভাবে 
আচ্ছা দশ মনে রাখা ক্যারেক্টারের মধ্যে যাবে না ভুল করছি দশের কাহিনী পরে এখন না ধরেন যে আমি আট রাখছি আচ্ছা আরো ভালো করে এক্সাম্পলটা দিই এটা আমি হচ্ছে কোডের মাধ্যমে দেখাবো তো খুবই মজা পাবেন আসলে ধরেন আমি সিক্সটি ফাইভ রাখছি नम्बर मध्य रखी देखते कैपिटल स्वाभाविक शुरू दिखे देखो तो सब समय खतर दिखे नजर रखें
ভুল যাতে না হয় সো প্রিন্ট এফ প্রথমে প্রিন্ট এফ কথাটা লিখলাম এরপর হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিই ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করে শেষে আমাদের থাকে হচ্ছে সেমিক্লোন সি তে যে কোনো একটা লাইনের এন্ডিং বুঝাইতে আমরা সেমিক্লোন ইউজ করি ওকে তো এরপর প্রিন্ট এফ এর ভিতরে কাজ কি প্রিন্ট এফ এর ভিতরে হচ্ছে আমরা ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশন এর ভিতরে আমরা যে কোনো টেক্সট যা ইচ্ছা ডলার নট ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান বা এ বি সি হাঙ্কি পাঙ্কি যা আছে আমরা এই ডাবল কোটেশন এর ভিতরে লিখে দিই এবং আমরা প্রিন্ট এফ ফাংশনের ডাবল কোটেশন এর ভিতরে যা লিখব হুবহু তাই আমাদের যে কম্পাইলার সেটা প্রিন্ট করে দেখাবে কিছু এক্সেপশন আছে যেমন আপনি যদি চান যে আমি ডাবল কোটেশনটা একটু প্রিন্ট করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট ডাবল কোটেশন লিখলে আপনি ডাবল কোটেশন প্রিন্ট করতে পারবেন না এরপরে হচ্ছে আরো কি কি আছে বেশ কিছু ক্যারেক্টার আছে যেগুলোকে ডাইরেক্টলি প্রিন্ট করা যায় না তো ওইটার জন্য আপনাদের আজকের অনলাইনের মানে অনলাইন থেকে শেখার আমি ঠিক নাম্বারটা দিতে চাই এন্ড আই এম রিয়েলি সরি আমাকে 1 মিনিট নিতে হবে আমি একটু জিনিসটা বের করে নিই আমার নাম ভুলে গেছি ওটা थ्री आज के सार्च कर टेन অলরেডি হচ্ছে মানে ইনিশিয়ালাইজ করে ফেলছি ওকে তো এটাকে এখন আমি প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ এর মাধ্যমে কি করব কিভাবে ডাবল কোটেশন নিলাম এ ইকুয়াল সাইন নিলাম এখন এই ভ্যালুটা কোথায় আছে বলেন দেখি ভ্যালুটা কোথায় আছে 10 যে ভ্যালুটা আমি শো করব ভ্যালুটা আছে কোন জায়গায় 
ভেরিয়েবলের এ ভেরিয়েবলের ভিতরে আছে এন্ড এ হচ্ছে একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল তো ইন্টিজার টাইপ এ ইকুয়াল লিখব হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি দিয়ে আমি ডাবল কোটেশনটা ক্লোজ করব এরপরে ডাবল কোটেশন ক্লোজ করার পরে আমি একটা কমা দেব কমা দিয়ে পার্সেন্টেজ ডি আমার কার ভ্যালুটা শো করবে পার্সেন্টেজ ডি হচ্ছে একটা ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবলের ফরম্যাট স্পেসিফায়ার সো আমি পার্সেন্টেজ ডি দেখেই বুঝতে পারতেছি যে আমার একটা ইন্টিজার টাইপ ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু সে শো করবে সো সেই ভ্যালিয়েবলটার নাম হচ্ছে আমাকে কমার পরে লিখে দিতে হবে অ্যান্ড আমি এই ক্ষেত্রে জানি যে আমার ভ্যারিয়েবলের নেমটা হচ্ছে এ সো ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ অ্যান্ড সেমিক্রন ক্লোজ সো এই কোডটা যখন আমি আমার টার্মিনালে রান করব মানে হচ্ছে আমার আইডিইতে রান করব কোড ব্লকসে রান করব তখন আমার টার্মিনালে আউটপুট আসবে এটা এ ইকুয়াল টেন ওকে সেমভাবে আমরা হচ্ছে ফ্লোটের ক্ষেত্রে যখন কাজ করবো ফ্লোটের ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরেন আমি দেখাইতে চাই যে বি ইকুয়ালস টু পনেরো পয়েন্ট দুই যেটা হচ্ছে আমি এখানে লেখছি তো সেমভাবে প্রিন্টেফ প্রিন্টেফ ডাবল কোটেশন বি ইকুয়ালস টু আমরা জানি যে ফ্লোটের জন্য ফর্মেট স্পেসিফায়ার পার্সেন্টেজ এফ ওকে পার্সেন্টেজ এফ ডাবল কোটেশন ফিনিশ একটা কমা দেন দ্য ভ্যারিয়েবল নেম পিক্সেল ফার্স্ট ব্র্যাকেট শেষ অ্যান্ড হচ্ছে সেমিক্ল তো এইভাবে ফর্মেট স্পেসিফায়ারগুলো দিয়ে আমরা প্রিন্টেফে যে কোনো ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু দেখাইতে পারি অ্যান্ড প্রিন্টেফের সাথে লেতুযুক্ত আর একটা টপিক হচ্ছে ক্যানেস ক্যানেস প্রিন্টেফের কাজ যেমন হচ্ছে ভ্যালু শো করা স্ক্যানেফের কাজ হচ্ছে আমার ইউজার থেকে ভ্যালু গ্রহণ করা তো ইউজার থেকে আমি ভ্যালু নেব স্ক্যানেফ স্ক্যানেফের স্ট্রাকচারটা আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখেন কারণ প্রিন্টেফের থেকে স্ক্যানেফের স্ট্রাকচার একটু ভিন্ন হয় ওই যে অ্যাম্পারসেন জিনিসটা সবাই ভুলে যায় তো ওইটা যাতে না ভুলেন এবং সবাই ভালো করে নোট করেন স্ক্যানেফ লেখি এরপরে আমরা আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের বাইরে হচ্ছে সেমিক্লোন দিয়ে আমার লাইনটার ক্লোজিং বুঝাই দেন ডাবল কোটেড ডাবল কোটেশনের ভিতরে কি লিখতে হয় এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট স্ক্যানেফের ভিতরে স্ক্যানেফের ডাবল কোটেশনের ভিতরে আপনারা কোনো প্রকার টেক্সট লিখতে পারবেন না স্ক্যানেফ হচ্ছে চারটা ডেটা টাইপের মানে চারটা ডেটা টাইপের যে ডেটাগুলো স্ক্যান করবে সেটার যে ফরমেট স্পেসিফায়ারগুলো হবে সেই জিনিসটা হচ্ছে এই জায়গায় লিখতে হয় তো আমি একটু এখানে লিখে দিই হ্যাঁ বুঝছেন ভরতে চাই সেটা ভ্যারিয়েবল এর নেম আচ্ছা ভালো কেন হচ্ছে এম্পারসেন ভ্যারিয়েবল নেম সো এইটা হচ্ছে আমার ক্যানেফের পুরো স্ট্রাকচার 
তো স্ক্যান এফ দিয়ে ধরেন আমি একটা ক্যারেক্টার টাইপ ভ্যারিয়েবল এখন স্ক্যান করব তো স্ক্যান করার আগে অবশ্যই আমাকে ক্যারেক্টার টাইপ একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিতে হবে তো চলেন একটা ডিক্লেয়ার করি ক্যারেক্টার টাইপ একটা ভ্যারিয়েবল ধরেন আমি ডব্লিউ ডিক্লেয়ার করলাম ডব্লিউ ডিক্লেয়ার করার পরে এখন স্ক্যান এফ দিয়ে আমি ডব্লিউ এর ভিতরে একটা ক্যারেক্টার ইউজার থেকে ইনপুট নেব ক্যান এফ আমার হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করছি এরপরে স্ক্যান এফ এর ভিতরে ডাবল করে দিতে আমি যেহেতু ক্যারেক্টার টাইপ ডেটা স্ক্যান করব তাহলে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার হিসেবে আমি কি ব্যবহার করব বলেন দেখি খাতায় নোট করছেন খাতা নোট করছেন আসেন সি আসেন সি হুম হুম আসেন সি কারণ আমি ক্যারেক্টার টাইপ আচ্ছা এখান থেকে একজন একজন জিজ্ঞেস করে তো যেকোনো একজন পিক করে জিজ্ঞেস করে তো পিক করে জিজ্ঞেস করা ধরে ধরে পড়ানো এর জন্য আসলে আমি আসি নাই আপনাদের যদি নিজের ভালো নিজে না বুঝেন সেই ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই তো আসলে পিক করে ধরে পড়াই সবচেয়ে এভাবে আপনারা নিজে থেকে যতটুকু রেসপন্স করবেন ততটুকু ভালো শিখতে পারবেন আর এটাই আর কি তো আমি পড়া ব্রেক করব না মাঝখানে হচ্ছে আমার বেশ কিছু পড়াশোনার বাকি আছে তো শেষে আর কি যার দরকার সে পড়বে তো স্ক্যান এসে আমি হচ্ছে যেহেতু একটা ক্যারেক্টার টাইপ স্ক্যান করতেছি তো এই কারণে আমি পার্সেন্টেজ সি ইউজ করব পার্সেন্টেজ সি ডাবল কোটেশন ফিনিশ করলাম দেন আমার হচ্ছে কমা কমার পরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সবাই ভুলে যায় বারে বারে ভুলে ভুল করে এটা আমরা অনেকবার ভুল করছি এবং এই জিনিসটা যখন ভুলে যাবেন তখন দেখবেন যে আপনার কোড খুব উল্টা পাল্টা আচরণ করতেছে হয়তো বিল্ড হয়েছে রানও হয়েছে ডেটা স্ক্যানও করতেছে কিন্তু মানে উল্টা পাল্টা অ্যান্সার দিচ্ছে তখন একটু ভালো করে চেক করবেন যে আপনার স্ক্যান এফ গুলোতে এম্পারসেন্ট সাইনটা দেওয়া হয়েছে কিনা এম্পারসেন্ট সাইন ছাড়াও কোড রান করা অনেক সময় কিন্তু কোডের বিহেভিয়ার খুব উইয়ার্ড হয় তো এম্পারসেন দেন দ্য ভ্যারিয়েবল নেম ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমার ডব্লিউ তো এম্পারসেন ডব্লিউ তো এইটা ছিল আমরা ফুল স্ক্যান এফ এর স্ট্রাকচার তো আমি আশা করি আপনাদের প্রিন্ট এফ অ্যান্ড স্ক্যান এফ এই দুইটার স্ট্রাকচারে অ্যাটলিস্ট আর কখনো আপনাদের ল্যাবে ভুল হবে না প্রিন্ট এফ স্ক্যান এফ রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো সেগুলো খুব ইজিলি আপনারা সলভ করতে পারবেন এটাই হচ্ছে আমি আশা করি তো এখন হচ্ছে আমি কোশ্চেন নেব অ্যান্ড আজকে পর্যন্ত আমি যতটুকু জানি যে আপনাদের ল্যাবে এর বেশি পড়ানো হয়নি আপনাদের ল্যাবে কি এর উপরে হচ্ছে কন্ডিশনালস পড়ানো হয়েছে আপনারা একটু বলেন তো সেকশন এ বি না ভাইয়া পড়ানো হয়নি না ভাই এখনো পড়ানো হয়নি কিন্তু আজকের টপিকে আমি কন্ডিশনালস অ্যাড করছি সো তাইলে কন্ডিশনালসে আমি খুব ডিটেইলস বলবো না কন্ডিশনালস হচ্ছে হালকার উপর ঝাপসা একটা দেব তাহলে খুব ছোট করে আপনাদের মাথায় একটা আইডিয়া থাকবে কন্ডিশনাল জিনিসটা কি এরপরে যখন আপনাদের নুরি স্যার ক্লাস নেবে ওই সময় দেখবেন যে সব কিছু খুব সুন্দর ক্যাচ করতে পারতেছেন স্যারকে কোশ্চেন করতে পারতেছেন তো এর আগে যত জিনিসপত্র পড়াইছি সেগুলো একটু হজম করেন একটু পানি টানি খান আমি আপনাদের একটা সাত মিনিটের ব্রেক দেব সেভেন মিনিটের ব্রেক আমার ঘড়িতে আমি সেট রাখছি অলরেডি অল ফ্রি প্ল্যান So see you after 7 minutes at 10.37 p.m. एक माझ है, जो जो आपने दर कोनो कुश्चेन था के, शेके तरे शेटा चे, खाता है नोट डाउन कोड़ रहेकें, 7 मिनिट परे आम एक्टु कुश्चेन शोन भो, एर परे कॉंडिशोनल्स ने हालका एक्टु धारन आदे भो.
अच्छा एक टाइम में भी कोशिश नहीं होती देखें तो मुर्सल इनासन हेलो 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 हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कर मन टपिक कारण सार्च करते <laughs> नर्माली फोर बाइटर बाह होते हैं अपना क्यों बोले थर्टी टू बिट है ना तो अपना जो साइज़ ऑफ ऑपरेटर इटा होते हैं अपना काइंड ऑफ एक्टर ऑपरेटर बोले ठीक है सर तो ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर दिया होते हैं अपनी जो इंटीजर जो चार बाइट जेटा होते हैं अपनी या ते शिक्षे थ्योरी थे इटा तो अपने जाना लग बे तो इटा हो चाहिए इसलिए जाना जाए हो चाहिए साइज़ ऑफ़ ऑपरेटर दिए तो साइज़ ऑफ़ पर भीतर जो दिया आपने हो चाहिए जस डेटा टाइप ने लिखे थे ताहिले देखते हैं अर्बन जो इटा हो चाहिए आपना या कोड दिशे आपने साइज़ चेक कर दिशे जब हम हो चाहिए आपने जाने जो चार बीट या चार बाइट 
सुविधा प्रोग्रामिंग विभिन्न प्रब्लेम सल्विंग समय अनेक समय शर्त नहीं क्या करते हैं जेमन जो एक एक्साम्पल देखा आज के एक्साम्पल नम्बर वन कंडिशन एक्सारसाइज वन से हलो हमारे दुईटा नम्बर देवा आम्बर दुटे यूजार थे स्कैन कर इनपुट ने बड़ नम्बर जेटा साधारण इंगलिस भाषा करो टिक আপনি হচ্ছে কন্ডিশনালস দেখানোর আগে আপনি হচ্ছে একটু অপারেটর সম্পর্কে দেখান অপারেটর বলতে কোনটা ভাই না যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তারপর হচ্ছে আপনার লজিক্যাল অপারেটর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তারপর হচ্ছে আপনার রিলেশনাল অপারেটর ওগুলো ছাড়া আপনি ফেলছে হচ্ছে বুঝাইলে তো পলান বুঝবে না কিছু হ্যাঁ হ্যাঁ একটু দরকার এটা তো ওকে তাহলে আমি একটু দেখি আমার কাছে স্লাইডটা আছে কিনা सौरभ भाईर कंडिशन 
ঠিক আছে আপনি হচ্ছে কোড ওগুলো টুকটাক দেখেন আমি স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করছি আপনি আসতে পারেন ওকে আচ্ছা আপনাদের নট চিন ভাই যেমন বললো যে কন্ডিশন থেকে কন্ডিশনাল এর বিষয়টা হচ্ছে উনি জাস্ট আপনাদের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যে বিষয়টা বললো যে শর্ত যে একটা টার্ম ওইটা নিয়া যেমন হচ্ছে ধরেন একটা কন্ডিশন ট্রু হইলে ওইটা তো হইলে আর যদি না হয় তাইলে হচ্ছে অন্য আর একটা কন্ডিশন ট্রু হবে এই টাইপের ধরেন এটা হয় না এটা হইছে অথবা হচ্ছে এটা হয় না এটা হইছে এমন কিছু একটা বলছে তাই না তো এখন অনেকের হচ্ছে মানে ভাবতেছেন হয়তো বা যে এইখানে আমার প্রোগ্রামিং এর সাথে কি সম্পর্ক তাই না এমন কোশ্চেন অনেকের মাথায় হচ্ছে আসতে পারে তো দেখেন ধরেন এতদিন পর্যন্ত তো আপনারা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জিনিসপাতি দেখছেন মানে এতদিন না আপনার যে নসিম ভাই যে আপনাদের যে সুন্দর সুন্দর কিছু টপিক দেখালো ওইখানে লজিক্যাল চিন্তা আপনার কিছু ছিল জাস্ট আপনারা কি করতেন ইনপুট নিতে পারেন আউটপুট দিতে পারেন যোগ বিয়োগ করতে পারেন বেসিক ম্যানিপুলেশন ওইখানে আপনাদের মনে হয় না যে হচ্ছে লজিক্যাল কোনো মানে দরকার আছে কোনো কিছু বা এমন হইতে পারে যেমন ধরেন লাস্ট ক্লাসে মেবি আপনাদের ওই যে ইয়া করানো হয়েছিল যে বৃত্তের ক্ষেত্রে ভুল দিন না তো ওইখানেও কি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা কোয়েশ্চেন জাস্ট আপনি জাস্ট এরিয়ার যদি ফর্মুলা জানেন তাহলে হচ্ছে আপনি এরিয়া ক্যালকুলেট করতে পারেন রাইট তো বিষয়টা হচ্ছে যখন হচ্ছে আপনার লজিক্যাল চিন্তা ভাবনা করা লাগে ওই ক্ষেত্রে তো হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে বুঝাইতে হবে যে ও আচ্ছা এটা হচ্ছে লজিক্যাল কোনো বিষয় তো লজিক্যাল কোনো বিষয় নিয়ে হচ্ছে আপনার ডিল করে আপনার সিতে হচ্ছে যে কন্ডিশনাল স্টেট ইয়া হ্যাঁ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট ঠিক আছে তো যেমনটা বললো যে এই সেলস এই টাইপের জিনিসটা তো কাহিনী হচ্ছে যে তাইলে লজিক্যাল জিনিস পত্র আবার কি জিনিস নাম কইতে ভয় পাই তোমাদের মধ্যে কার বয়স সবচেয়ে বেশি আপনার কথা আটকে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে এখন মোটামুটি আমি হচ্ছে মেজ বাড়ছে ছোট বিষয়টা হচ্ছে দেখেন 
greater than less than then hocche लास्ट मैच माने आपने तो मुन्ने रखते हुए इटा आपने रही एम नी शादरन ग्रुप ना था ना जी मैं अच्छा नौशिन इटा तो अच्छे एक हम तो जस्ट एक तो आपने वही देख देखे बोले थे ना तो अच्छे उधर भी तो मिस्सू भी दावे तार पर आपने जो देखो अच्छे घर में जो के बोरो के छोटे ये जिन्हें इसका बोले ईफेल से तो अच्छा, hopefully I am ready. तो conditional से आगे operators ने छोटे को एक तो बोला लग बेअसल है। तो हमारे कोथा की clear। 
जी भाई क्लियर मैनुपुलेट कर उटपुट दे গুণ হচ্ছে আরেকটা অপারেটর গুণ চিহ্ন সি ল্যাঙ্গুয়েজে বা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এই রকম অ্যাসিস্ট চিহ্নর মত দেখতে এটাকে গুণ চিহ্ন বলে আর ভাগ চিহ্ন এরকম না ভাগ চিহ্নটা হচ্ছে এরকম একটা আর কি স্ল্যাশ টাইপের কাজ যেটা কে অনেকে স্ল্যাশ মানে স্ল্যাশও বলি আমরা এটাকে ভাগ চিহ্ন বলা যায় তো অপারেটর জিনিসটা হচ্ছে যা আপনার ভেরিয়েবলগুলোর যে ভ্যালুগুলো সেগুলোকে ম্যানিপুলেশন করতে বা কম্পেয়ার করতে হেল্প করে भाग करते चाहिए भाग करी से क्षेत्र इंटीजार एंसार कत आसान भाग शेष कत आसान देखी एगारो भाग दुई पास ऑन करी ताहले अमर इंटीजर आंसर टक फाइव आज बे फाइव आर रिमाइंडर आज बे दो रिमाइंडर एक आज बे आज बे अच्छे फाइव आर रिमाइंडर आज बे अच्छे वन वन तो हमारे पास से तेज ऑपरेटर का काज होते हैं अमी जो दी कहूँगा एम चाहिए भाग फल एनसारा भाग फल भाग शेष से क्षेत्र डान 
assignment operator ekta equal chinho jeta amra hocche use kortechi assignment operator tar ami ulta bolchi na sorry dan pasher value ke bam pashe ar variable er modhe assign kore so eta hocche dan hocche bam to assignment operator tar dan pashe jodi kono operation hoy dhoren ami a plus b ekta operation korlam এর ভ্যালু ছিল আমার 11 বি এর ভ্যালু ছিল 2 आंसर কত হয় 13 এই যে 13 যে এখানে আমি পাইলাম ডান পাশে এই 13 টা কি ডান পাশ থেকে নিয়ে বাম পাশে কোন একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে পাঠাই দেব তো আমি যদি এখানে একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল সাম ডিক্লেয়ার করি এন্ড মাঝখানে যদি আমি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর দেই তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তার ডান পাশে 13 কে সামের মধ্যে রেখে দিবে সাম যে ভ্যারিয়েবল আচ্ছা আচ্ছা ওই যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ মোট ওইটা তুমি ওই যে অ্যারিথমেটিক অপারেটর ওইটা বলে দাও না ওইটা জাস্ট আমি নাম বলবো তবে ওরা এটা স্লাইড থেকে ভালো করবে এন্ড আচ্ছা আচ্ছা যেটা ইয়া মোরসালিন বলল যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এন্ড কনসিস্টেন্ট এই পাঁচটাকে একসাথে বলা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটর সো অপারেটর কয়েক টাইপের আছে and it has a mat theory type of genius one to come at theory uh, mane, i hate theories i'm a theory down like that so just ball are done no ball are done it was it as a arithmetic operator arithmetic one of the mathematical operator whatever so illa up now is on for one for one so i mean operator and i'm not able to run out of the pull up arithmetic operator a faster so i mean you will listen as i know about the name of the world as i know operator that's what the done person will look at ডান বাম পাশের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করে দাও ওকে তো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর পরে আমরা আরো বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং অপারেটর পাই এর মধ্যে আপনারা দেখবেন আপনারা যখন লুপের কাজ করবেন তখন হচ্ছে এই অপারেটরটার ব্যবহার করা শুরু করবেন এটা হচ্ছে প্লাস প্লাস এবং মাইনাস মাইনাস এই দুইটা কিন্তু একসাথে আছে কারণ এখানে স্পেস নাই ওকে সো प्लस प्लस के बोले हैं जैसे हमारे इंक्रीमेंट आ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस के बोले हैं जैसे हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर ओके सो प्लस प्लस और माइनस माइनस बोलते की बुझाए हम इसे भी कुछ शॉर्टकट बोले সেটা হচ্ছে ধরেন আমার আর ইনটিজার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল এর মধ্যে আমার 10 রাখা আছে ওকে তো 10 রাখার পরে অনেক কাজকর্ম করার পরে কোন এক সময় গিয়ে আমি যদি লিখি যে a প্লাস প্লাস এবং সেমিকোলন দিয়ে ক্লোজ করলাম a প্লাস প্লাস লেখার পরে যদি আমি এখানে একটা তখন কি হবে আপনাদের কি কারো আইডিয়া আছে আমার লাস্ট এর প্রিন্ট এফ এ এর ভ্যালু কত শো করবে হ্যালো আমি এদিকে আছি शर्टकाट शुरूल एट ए टाइम एक भू रखते प्रथम तरह भरे दस एन एसाइनमेंट अपारेटर असाइनमेंट अपारेटर जो एगारो के 
এর ভিতরে রাখতে যাবে তখন সে 10 কে ক্যান্সেল আউট করে 11 কে রেখে দেবে সো এই কারণে আমরা যখন এ প্লাস পারফর্ম করছি এরপর যখন হচ্ছে এর ভ্যালু প্রিন্ট করছি তখন হচ্ছে আমরা অ্যানসার হিসেবে 11 পাবো এন্ড सेम গোজ ফর মাইনাস 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 এর কাজ হচ্ছে আমরা যদি কোনো এ মাইনাস মাইনাস পারফর্ম করি এর মানে হচ্ছে এ ইকুয়াল এ মাইনাস 1 সো আমরা যদি এ মাইনাস মাইনাস করার পরে এই প্রিন্টের কাজটা করতাম তখন হচ্ছে অ্যানসার হিসেবে পাইতাম 9 এন্ড এটা নিয়ে আমি আগে যাব না এটা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনারা আরো জানতে পারবে যখন হচ্ছে বিশেষ করে লুপের কাজ করবে ওই সময় হচ্ছে এ প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এই জিনিসগুলো খুব বেশি ব্যবহার করা হয় এন্ড ইনক্রিমেন্টের আবার কিছু টাইপ আছে যেমন প্রি প্রি পোস্ট ইনক্রিমেন্ট তো এটা নিয়ে যখন পড়বেন তখন জানবেন এটা লেখারও দরকার নেই বোঝারও দরকার নেই অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর নিয়ে আমি আরেকটু বলি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আমরা মেইনলি জানলাম যে এই ইকুয়াল সাইনের মতন যে জিনিসটা সেটাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলি যার কাজ হচ্ছে ডান পাশের ভ্যালুকে বাম পাশের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্টোর করা ওকে এখন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরের আরো বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে যেমন হচ্ছে প্লাস ইকুয়াল মাইনাস ইকুয়াল গুড ইকুয়াল शुरू कर प्रीवियसली आह एयर फैलू तो अरन आह सेट करा से एक्शन दुई इंटीजर एक्शन दुई जबे एयर फैलू सेट करा से ओके तो ए परसेंटेज इक्वल दोष बोलते की बुझाए इटा जो रे मैं बोल चले पौरे आह अमी इटा पौरे लेने लेते सी इटा जो ए इक्वल्स टू ए परसेंटेज टेन ए लाइन टर शॉर्टकट वर्शन होते इटा सेम এটা পাঁচটা জিনিস দেখেন এই পাঁচটা তো এটা নিয়ে আরেকটু আপনারা সার্চ করে দেন বা এই যে আমাদের সৌরভ ভাইয়া যে লিংকটা দিয়েছে চ্যাটে সেই লিংকটা তো দেখেন সেখান থেকে বেশ কিছু আইডিয়া পাবেন তো এই লাইনের শর্টকাট লাইন হচ্ছে উপরের লাইনটা এন্ড এটার কাজ হয়তো আপনারা অ্যাজিউম করতে পারতেছেন এটা কি বলতে পারেন যে এইখানে কি হবে এর সাথে একটু যদি চেষ্টা করেন রিমাইন্ডারটা বের করে দিবে তার মানে আমার এই লাইন এক্সিকিউট হওয়ার পরে এর ভিতরে আর 102 থাকবে না বরং 102 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার যে 2 আমার রিমাইন্ডার 2 টা হচ্ছে এর ভিতরে চলে যাবে সো এই হচ্ছে আর কি মোটামুটি কথা এখন কন্ডিশনালস পড়তে গেলে আপনাদেরকে যে জিন যে অপারেটরগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা না থাকলেই নয় এটা হচ্ছে relational operators relational operators ki uh, relational operators gulo jodi ami ek nazare uh, likhe pen ekta khatay note koren equal chinho bolte amra ja bujhi ba equal equal mane ache a ar b ei dui to soman ki na eta jokhon hocche amra compare korbo tokhon amra je sign ta bar korbo seta hocche equal equal ortho dui bar equal sign dile amra নরমালি যে ইকুয়াল বলতে যা বুঝি ম্যাথমেটিক্স এর ভাষায় সেটা সি ল্যাঙ্গুয়েজে বোঝাইতে হলে দুইটা ইকুয়াল সাইন দিতে হয় আর একটা ইকুয়াল সাইন দিলে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হিসেবে কাজ করে তো এটা এটা হচ্ছে ইকুয়াল টু এরপর হচ্ছে গ্রেটার দ্যান সাইন এটা আপনারা জানেন লেস দ্যান সাইন ম্যাথমেটিক্স এর মতই सेम এরপর হচ্ছে নট ইকুয়াল ইকুয়াল এর সাথে কোরিলেটেড একটা জিনিস নট ইকুয়াল তো সি তে নট ইকুয়াল লেখে এই হয় এটা হচ্ছে নট সাইন এই জিনিসটা হচ্ছে নট সাইন আর এটা হচ্ছে ইকুয়াল হিসেবে বোঝায় আছে নট ইকুয়াল সো নট ইকুয়াল যখন বলবেন বা কন্ডিশনাল যখন আপনারা করতেছেন ওইখানে অনেক সময় দেখবেন যে কন্ডিশনালস এর ভিতরে মানে ইফ এলস এর ইফ এর কন্ডিশন হিসেবে এমন বলবো যে এ যদি বি এর সমান না হয় তাহলে এই কাজটা করো 
তো এ যদি বি এর সমান না হয় এই জিনিসটা বুঝাইতে হইলে আমাদের লিখতে হয় যে এ নট ইকুয়ালস টু এ নট ইকুয়াল বি বুঝাইতে আমরা এই নট ইকুয়াল সাইনটা ব্যবহার করি তো এরকম আর কিছু सेम मन पतला ওইটা যখন আমরা সি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে করতে চাবো তখন হচ্ছে আমরা দুইটা এম্পারসেন্ট সাইন একসাথে ইউজ করে অ্যান্ড গেট বুঝাই এরপরে হচ্ছে অর গেট তো অর হচ্ছে দুইটা বার একসাথে এই বাম দুইটা আপনি যখন ক্লিক করবেন তাহলে এন্টার বাটনে বাম পাশে শিফট বাটনের উপরে কিবোর্ডে চেক করেন যে যদি আপনার হচ্ছে বেঙ্গলি শব্দ থাকে তাহলে হচ্ছে যে খন্ডক ত যে বাংলা অক্ষরটা আছে এই কিটাই হচ্ছে মানে শিফট শিফে যদি এইটি কিটা দিবে তাহলে হচ্ছে এরকম লম্বা দাগ দুগুলো আসে তো এটা হচ্ছে দুইটা যখন একসাথে পরপর বসবে এটা হচ্ছে অর গেটের কাজ করে অর আর লজিক্যাল নটের কাজ হচ্ছে এটা তো লজিক্যাল গেট আমরা পড়ছিলাম যে এন গেট অর গেট আর হচ্ছে নট গেট সো এটার একটা जिसमेंटिव কমপ্লিমেন্ট এই টাইপের জিনিস পেতে আমি এখানে বলবো না এটা হচ্ছে স্যার আপনাদের ক্লাসে ভালো বুঝাইতে পারবে এন্ড এটা এখন জানার দরকার নাই আমার কন্ডিশনালস বোঝার জন্য আপনাদের হচ্ছে যদি মোটা দাগে বলি তাহলে এ লজিক্যাল অপারেটরগুলো এই যে তিনটা লজিক্যাল অপারেটর এটা এর পাশাপাশি হচ্ছে রিলেশনাল অপারেটর যে কয়েকটা আছে এই রিলেশনাল অপারেটর গুলো সম্পর্কে একটু জানলেই আপনারা যে কন্ডিশনাল ব্যাপারটা নিয়ে আর কি কিছুটা ধারণা দিতে পারবো আমি আজকে আর বাকিটা হচ্ছে আপনারা ক্লাসে বুঝবেন তো এখন একটু আমি কোশ্চেন নিয়ে যাই কেউ কি কোনো প্রকার কোশ্চেন করতে চান কি না হ্যালো আর কোনো কোশ্চেন আছে হয়তো খুব রাশ করতে আমি অপারেটর বিষয়টা নিয়ে অপারেটরটা নিয়ে আমার আর একটু प्रिपरेशन থাকলে হয়তো আরো ভালো বলতে পারতাম তবে যা বলছি এর মধ্যে কোনো क्वेश्चन আছে কিনা এন্ড খাতায় নোট করতেছেন কিনা বলেন দি জি জি ভাই আমি নোট করছি হ্যাঁ আমি নোট করতেছি কোনো क्वेश्चन না ভাই ওকে क्वेश्चन যদি না থাকে তাহলে আমি করব আমার লাস্ট টপিক কন্ডিশন আছে तो एक क्वेश्चन बोल सिलाम क्वेश्चन डा मने आसे 
कंडीशनल से शुरू करें कथा সেটা লিখে নেওয়া লাগবে যে কোনো কোডের শুরুতেই ওই স্ট্রাকচারটা লিখতে হবে আপনার আমার কি মিটিং চলতেছে না আমি বাইরে গেছি আমি ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ চলতেছে ভাই চলতেছে ভাই আচ্ছা নরসিং কি কথা শুনতে পারতেছ আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি হচ্ছে সরি হচ্ছে মাঝখান দিয়ে ডিসটার্ব করার জন্য ওদেরকে কি কি শেখানো হলো আজকে কন্ডিশন থেকে কন্ডিশন আজকে মাত্র জাস্ট ছোট্ট একটা জিনিস দেখা হবে কন্ডিশন জিনিসটা কি হচ্ছে যেহেতু অফিশিয়ালি কন্ডিশনাল করায়ও নাই তো দা ল্যাব ইভালুয়েশন অফ কন্ডিশন থাকার কথা না বাট কন্ডিশনের আগে জিনিসপাতি সব একটু মোটামুটি ডিটেইলস এ রিক্যাপ করতে আমি হ্যাঁ ওইটাই ওইটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম স্যার হচ্ছে মেবি পরের সোমবারে সোমবারে আর হচ্ছে রবিবার এই দুই দিন হচ্ছে মঙ্গলবারে স্যার এর মিট আছে মিটিং আছে তো হচ্ছে স্যার এ রবিবার আর সোমবার হচ্ছে থাকতে পারবে তো ওই দিন হচ্ছে স্যার এটা দেখাই দিবে আর কি কন্ডিশন দেখাই দিবে কি আপাতত হচ্ছে মানে ওদেরকে प्रब्लेम two inputs from user so input nawar khetre amra ki function use kori bolen hello scanner input er jonno scanner use korte hoy scanner 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 er madhye amra hocche value acha amader variable er moddhe assign korte to er age amader ke variable declare kore nawa lagbe integer type er dui ta variable declare kore nei a r b and etar moddhe ami user theke dui ta value scan kore nebo so percentage koto hobe integer er jonno formula is fair percentage b and dui ta percentage dile lekhlam ami ekta scan er diye dui ta value mi scan korbo so double quotation er pore ki lekhbo comma dibo comma comma nebo এর পরে হচ্ছে এম পার্সেন্ট দিয়ে সিরিয়াল এম পার্সেন্ট দিয়ে সিরিয়ালি ভ্যালু ভেরিয়েবলের নামগুলো নেব এম পার্সেন্ট দিয়ে এম পার্সেন্ট দিয়ে এন্ড আমার স্ক্যানের কাজ আমি ইউজার থেকে দুইটা ভ্যালু স্ক্যান করছি এখন আমার এর ভিতরে ইউজারের দেওয়া প্রথম ভ্যালুটা আছে এর ভিতরে ইউজারের দেওয়া দ্বিতীয় ভ্যালুটা আছে সো কন্ডিশনাল সে প্রথম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফিলস আমি এখন ই ফিলস এর আলোচনা
যদি হয় এটা না হয় ওটা তাইলে আর এলস করে দেই তো ইফ লিখলাম ইফ এর পরে একটা খাস ব্র্যাকেট দিলাম এন্ড এখানে আছে আমি কন্ডিশন লিখব কন্ডিশনে কি লিখব যে যদি এ বড় হয় বি এর থেকে তাহলে তোমরা প্রিন্ট করবা যে এ হচ্ছে বড় अदरवाइज বি হচ্ছে বড় তো ইফ ইফ এর পরে আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হয় এন্ড এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে আমার থাকে কন্ডিশনটা এন্ড এই যে গ্রেটার দ্যান অপারেটর এটা আমরা এখনই একটু দেখলাম যে এটা হচ্ছে একটা রিলেশনাল অপারেটর যে দুটো ভ্যালু ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনটা বড় সেটাকে হচ্ছে আর কি ডিটারমাইন করতেছে তো আমরা ডিপে বোঝার দরকার নাই এখন জাস্ট এখানে এতটুকু বুঝুন যে এ গ্রেটার দ্যান বি এই কন্ডিশন দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এ কি বি এর থেকে বড় কি না এন্ড এরপরে নিচে আসবেন এক আছে ওই যে অনলাইনে ক্লাস তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করবেন এবং শেষ করবেন এটা হচ্ছে মানে ইফ এর স্ট্রাকচারের মধ্যে করবে ইফ এর পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে কন্ডিশন কন্ডিশনের নিচে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট এন্ড ক্লোজ অনেকে একটা ভুল করে সেটা হলো এই জায়গায় একটা সেমিকোলন দিয়ে দেয় এটা যদি সেমিকোলন দেন তাহলে আপনার ইফ কন্ডিশন এখানে ব্রেক করবে এন্ড পরবর্তী যে লাইনগুলো এগুলো এক্সিকিউট হবে না ইফ এর আন্ডারে তো এখানে কোনো ভাবেই সেমিকোলন দেওয়া যাবে না এরপরে ইফ এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি দেন প্রিন্ট এফ যে ফাংশনটা নিলাম ভিতরে ডাবল কোটেশন এ নাম্বার এ আমি ব্র্যাকেটে হচ্ছে পার্সেন্টেজ ডি দেই তাহলে আমি ওই নামটাও দেখাইতে পারি এ আপনার প্রিন্ট এফ এর স্ট্রাকচারটা কি বুঝছেন আমি কি লেখছি আমার মানে ক্লাস করানোতে প্রিন্ট এফের ভিতরে কি কি লেখছি বলেন দেখি এটার আউটপুট কি আসতে পারে যদি ধরেন যে আমার এ হচ্ছে বড় সংখ্যা ধরেন এ হিসেবে আমার দেওয়া আছে হচ্ছে উনিশ আর বি হিসেবে ইউজার দিছে হচ্ছে এগারো ওকে তার মানে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে আমার বড় সংখ্যা তাহলে আমি জানতেছি যে আমার এই প্রিন্ট এফটা এক্সিকিউট হবে আর এটা যদি এক্সিকিউট হয় তাহলে আমার আউটপুটটা কি রকম আসবে আপনারা একটু বলার চেষ্টা করেন তো এ উনিশ ইজ বিগার নাম্বার ইজ দা বিগ নাম্বার হ্যাঁ এ ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে উনিশ এরপর হচ্ছে ইজ দা বিগ নাম্বার ওকে এখন ইফ কন্ডিশনের পরে আমরা আরেকটা দেব হচ্ছে এলস ইফ এ গ্রেটার দ্যান বি যদি এ বি এর থেকে বড় হয় তাহলে হচ্ছে এ ইজ দ্য বিগ নাম্বার এলস অথবা বি হচ্ছে বিগ নাম্বার তো এলস এর কোনো কন্ডিশন থাকে না ইফ হচ্ছে কন্ডিশন যুক্ত একটা মানে জিনিস কিন্তু এলস এর কোনো কন্ডিশন থাকে না কারণ এলস হচ্ছে সবার ডিফল্ট বা সব যদি সব কিছু ফেল করে তাহলে এলস যে কাজ করবে তো এলস প্রিন্ট এফ আমরা এই কোডটা একটু রান রান দিলে আমার হচ্ছে কন্ডিশনে দিছিলাম যে ধরেন এতে আমি ছোট সংখ্যা দিই এতে দিই দশ আর এটা দিলাম বিতে দিই হচ্ছে তাইলে আমার বি হচ্ছে বড় সংখ্যা ওটা আমার কি আসছে বি টোয়েন্টি ইজ দ্য বিগ নাম্বার সো ইফিলস এর কাজটা হচ্ছে মোটামুটি এটাই আমি যদি শুধু স্ট্রাকচারটা দেখাই তাহলে হচ্ছে এইরকম আমি এটা হাতে না লেখে এখানে দেখাচ্ছি এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন বা হাতে নোট করেন পরে সেটা হইলো ইফ এলস কন্ডিশনের মানে হচ্ছে স্ট্রাকচারটা হয় এইরকম ইফ এর একটা কন্ডিশন থাকে কিন্তু এলস এর কোনো কন্ডিশন থাকে না অ্যান্ড এরপর হচ্ছে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ প্রত্যেকটার জন্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট স্টার্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এটা নিতে হয় অ্যান্ড এটা স্যার হচ্ছে আরও ভালো করে বলবে সো আমি সেকেন্ড আরেকটা প্রবলেমে যাব আর দুইটা প্রবলেম 
most probably আমার 10 মিনিটের মধ্যে ক্লাস শেষ করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি ওকে সেকেন্ড আর একটা প্রবলেম আমি কম্পাইলারি লিখবো হাতে আর লিখতেছি না এখন আর একটা নিউ ফাইল সেভ করি বেঞ্চ इनपुट यूजर थे के अपना एक टा इनपुट निभन ये बों अपना हाथे चार टा रेंज दवास है अच्छा तीन टा रेंज दवास है दौरन हम तीन टा रेंजर बता बोली तीन टा रेंज होते हैं तीन टा रेंज होते हैं जीरो थे के पौतीश दें पीस थे के पचास एक टा आठ टा रेंज होते हैं चन्नो थे के तीन टा रेंज আপনার কাজ হচ্ছে ইউজার থেকে এন একটা ইনপুট নেওয়া এন্ড চেক করা যে এই নাম্বারটা কোন রেঞ্জের মধ্যে পড়ে নাম্বারটা কি 0 থেকে 25 এর মধ্যে পড়ে নাকি 26 থেকে 50 এর মধ্যে পড়ে নাকি 51 থেকে 100 এর মধ্যে পড়ে তো এই কোডটা আমি করব এফ এল সি তো আমি আগে ইন্টিজার টাইপ এন এক্স টাইপ টু ডিক্লেয়ার করি এন্ড স্ক্যান করি जीरो मान बांगला कथा एन की जिर बड़ एवं पचिस छोट बा समान कि ना एन की जिरो जिर बड़ एवं पचिस पचिस छोट क्या सो ये एवं कथा बोलना ना अपन के गेटर अपारेटर देखा एंड दुईटा एम पार्सेंट एक साथ ही दी एंड गेटर क्या करो यही कंडिशन ट्रु हवा लगे एंड द्वारा बोझा जो हमारे एन जिरो थे बड़ो जिरो समान कि ना एवं एन पचिस छोट बा पचिस समान कि ना दुईटाई जो ट्रु है इफ कंडिशन एंड अपना एन गेटे पढ़ें ना जो दुईटा वन दुईटा जो वन हे वन आसे एक जिरो है तो जिरो है एन गेटर इतना मन आता प्रपार्टीजा हेलो हाँ भाई मन आज जो और गेट दी कंडिशन दिल्ली 
n কি 0 এর থেকে বড় বা সমান কিনা এবং 25 এর থেকে ছোট বা সমান কিনা যদি হয় এখন আমার কিন্তু আরো দুইটা রেঞ্জ আছে 26 থেকে 50 আর একটা হচ্ছে 51 থেকে 100 সো আমরা কিন্তু এর আগের প্রোগ্রামে ইফ দেখছি ইফ এর পরে এলস দিয়ে শেষ করে ফেলছি এফ এলস কন্ডিশন সো এফ এলস কন্ডিশনটাকে আরেকটু টেনে লম্বা করা যায় সো টেনে লম্বা করব তবে ইফ এর পরে আমাকে আরো দুইটা কন্ডিশন अप्लाई করতে হবে সো সেকেন্ড যদি আমি কন্ডিশন अप्लाई করতে চাই তাহলে তো আমি এলস নিতে পারতেছি না কারণ এলস কোনো প্রকার কন্ডিশন एक्सेप्ट করে না সো সেই কাজটা কি হয় করে if else at the condition except for else is not valid ji ji ah ek kotha bol lechi else if else if else if else so else if the n ki amar 25 er theke boro kina ba ami jodi eta ekhon logical condition e jaboi na 26 এর থেকে বড় বা সমান কি হচ্ছে এ আমার 50 এর থেকে ছোট বা 50 এর সমান কি না তো মাথায় ঢুকতেছে না কন্ডিশনগুলো তো এই যে বিশেষ করে এই কন্ডিশনটা মাথায় না ঢোকারই না ঢোকাটাই স্বাভাবিক যদি ঢোকে তার মানে আপনি আগে ইফ এলস কন্ডিশন করছেন যারা করেন নাই তাদের ঢুকবে না এটা স্বাভাবিক কথা জাস্ট একটু দেখে রাখেন আর বাকিটা হচ্ছে স্যার যখন ক্লাসে করাবে ওই সময় बोलो ना এখন লাস্ট একটা কন্ডিশন থাকে ইউজার আপনাকে 0 থেকে 100 এর বাইরে একটা নাম্বার দিবে সো সেই ক্ষেত্রে আমি এলস কন্ডিশনটা কাটাই দেব এলস ইনভ্যালিড ইনভ্যালিড সো কোডটা আমি লিখছি আমি এটা আউটপুটটা দেখাই এখানে হচ্ছে প্রিন্ট এফ বানান ভুল করছি কোথায় ফার্স্ট টাইপ প্রথম টাইপ ফার্স্ট 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 তো ইউজার হিসেবে ধরেন আমি 25 ইট দেই তাহলে দেখেন আমার নাম্বারটা হচ্ছে 25 রেঞ্জের মধ্যে আমি এটা কোড আবার রান করি ধরেন আমি হচ্ছে 57 ইনপুট দিলাম 57 দিলে আমার নাম্বারটা হচ্ছে 51 থেকে 100 রেঞ্জের মধ্যে ওকে অর্থাৎ আমার কোড 0 থেকে 100 রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো নাম্বারকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এখন যদি আমি ইনপুট হিসেবে 101 দেই তখন কি আসলো দেখেন আমার ইনভ্যালিড ইনপুট দেখাইতেছে কারণ আমি আমার কন্ডিশনের মধ্যে 0 থেকে 100 দের 100 পর্যন্ত এই টোটাল 100 টা সংখ্যাকে সরি 101 টা সংখ্যাকে 0 নিজেও একটা সংখ্যা হিসেবে ধরছি তো এই 101 টা সংখ্যাকে হচ্ছে আমি চেক করার জন্য কন্ডিশন সেট করছি কিন্তু এর বাইরের সংখ্যাগুলোর জন্য আমি কোনো কন্ডিশন সেট করি নাই তো এই কারণে 101 এর জন্য আমি এলস এর মধ্যে হচ্ছে আমার একটা গ্লোবাল কাজ দিয়ে রাখছি যে যদি হচ্ছে অন্য কোনো নাম্বার দেয় ইউজার সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রিন্ট করবা ইনভ্যালিড ইনপুট ওকে and conditionals এর আমি এখানে শেষ করব কারণ কন্ডিশনালস এর আরেকটা জিনিস আছে সুইচ কেস সুইচ কেস আমি আর বলবো না আসলে কারণ এটা যদি এখন মাথা অলরেডি গ্যাঞ্জাম হয়ে গেছে আপনাদের আমি শিওর ড্যাম শিওর এটা এফ 
डिटेल शेष कर अवश्य बुझे কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে আপনারা বলতে পারেন আর নইলে আমি আজকে শেষ করে দেব আসলে আর ওই প্রবলেম সলভিং অনলাইনে না করব যদি কোনো সমস্যা যার যার থাকে আপনারা আছে এই সেকশন যারা আছেন তারা সবার আগে অ্যাপ্রোচ করবেন আমাকে এই সেকশন সবার আগে আমাকে অ্যাপ্রোচ করবেন আমাকে যদি কোনো কারণে না পান এরপর হচ্ছে আপনারা যাবেন মোরসালিন আর কাস্টমারের কাছে সেকেন্ডলি বি সেকশন সবার আগে অ্যাপ্রোচ করতে হচ্ছে মোরসালিনকে মোরসালিন হচ্ছে মানে আপনাদের এক নাম্বার প্রায়োরিটি থাকবে বি সেকশন মোরসালিনকে যদি কোনোভাবে না পান এরপর হচ্ছে আমাদের দুজন রে অ্যাপ্রোচ করবেন তো এইভাবে আর কি একটু যদি ভাগ করে নেন তাহলে হচ্ছে আমরাও খুব একটু মানে শান্তিতে আপনাদের অ্যান্সার দিতে পারি এবং আপনারাও অ্যান্সার পাবেন তাড়াতাড়ি তো এই আর কি আপনাদের যে প্রবলেমগুলো থাকবে বিশেষ করে প্রবলেম সেটের প্রবলেম পরের সপ্তাহে কিন্তু আপনাদের ল্যাব ইভ্যালুয়েশন প্রথম ল্যাব ইভ্যালুয়েশন সবাই খুব এক্সাইটেড আই হোপ সো পঁচিশ মার্চের ল্যাব ইভ্যালুয়েশন তো দিকে যে টপিকগুলো পড়াইছি না কন্ডিশনালের আগ পর্যন্ত এইগুলো নিয়ে হচ্ছে আমার জানা মতে আপনাদের ল্যাব ইভ্যালুয়েশনটা হবে প্রতিশ মার্কের পাঁচটা क्वेश्चन থাকার কথা তো বেস্ট অফ লাক ফর দ্যাট আর আশিক ভাইয়া যে 20টা কি 21টা প্রবলেমের একটা প্রবলেম সেট দিছ না পরশু দিনে ওইটা হচ্ছে ভালো করে প্র্যাকটিস করে শেষ করেন ওইটা যারা প্র্যাকটিস করে শেষ করতে পারবেন তাদের আর কি পাঁচটার মধ্যে পাঁচটাই সলভ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ল্যাবে তো मीटिंगी <laughs> रिकैप क्लस तो पाचन तो यार हमारे आउटपुट दीते हैं क्योंकि हमारे क्लस कर गलत क्योंकि आउटपुट पाइल ना से क्लस क्लस आ दीब ना आसल क्लस 
प्रब्लेम शेष कर